നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് സോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഒരു സീരീസ് പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇതിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും പിന്നെ കെമിസ്ട്രി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ സോ വട്ട് ഈസ് മാറ്റർ എന്താണ് മാറ്റർ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്യുപൈ സ്പേസ് സോ വട്ട് ഈസ് മാറ്റർ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്യുപൈസ് സ്പേസ് അല്ലെ മാസും ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും വേണ്ടതെല്ലാം എന്താണ് മാറ്റർ ആണ് So, matter is anything which has mass and occupies space. All substances contain matter. We have to all substances in the matter. Matter is commonly found in three different states. What are they? They are solids, liquids and gases. Right. Mainly three forms are the matter called solids, liquids and gases. ഈ മൂന്ന് ഫോമിലാണ് മാറ്റർ കോമൺലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഏതായിരുന്നു സോളിഡ് സോ സോളിഡ്സിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദേ ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് അല്ലെ സോളിഡ്സിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ദേ കെ നോട്ട് മൂവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പും ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോള്യൂം ഉണ്ട് സോ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് വോള്യൂം ബിക്കോസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് സോ ദേ കെ നോട്ട് മൂവ് ദ ജസ്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് മനസ്സിലായോ സോ സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ ജസ്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് സോ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് വോള്യൂം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സോളിഡ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബുക്സ് പെൻ ടി വി സോഫ ചെയർ ടേബിൾ ഇതെല്ലാം സോളിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ സോളിഡ്സിന്റെ ഒന്നും ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് വോള്യൂംസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വോള്യൂം നമുക്ക് ഇതേ മാറ്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം നോക്കാം ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ആർ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് ആസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവ ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷെ അവ സോളിഡ്സിന്റെ പോലെ അത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് കെൻ മൂവ് ദ കെൻ മൂവ് സോ ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് വോള്യം ബട്ട് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് സോ ലിക്വിഡ്സിന് ഫിക്സ്ഡ് വോള്യൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവയ്ക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല കാരണം ലിക്വിഡ്സിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവൺ ദോ ദ ആർ ക്ലോസ് ദ കെൻ മൂവ് അറൌണ്ട് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ഫിക്സ്ഡ് വോള്യൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിക്സ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഗ്യാസസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫാർ എ പാർട്ട് സോ ദ കെൻ മൂവ് അറൌണ്ട് So, gases have neither fixed volume nor definite shape. In gases, particles are far apart. So, they can move around easily so that they have neither fixed volume nor fixed shape. So, we will say that liquids have definite shape. They take the shape of the container. We will say that the liquids are in the container. That shape is liquids accept. That is why gases they do not have fixed volume and fixed shape. They occupy the space in the container. In the container, we will say that the container is full space. Gases occupy the same. Because in gases, the particles are far apart. So, these are three different forms of matter. സോ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടു ഇനി ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിനെയും നമുക്ക് ഇന്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു
നമുക്കറിയാം സോലിഡ്സിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാസിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് തിരിച്ച് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും സോ ഗ്യാസിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലിക്വിഡിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം തിരിച്ച് സോളിഡ് ആക്കി മാറ്റാം സോ ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ ഇന്റർ കൺവെർട്ടബിൾ ബൈ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ കൂളിംഗ് So next, we will talk about the classification and classification of matter. Matter can be classified as pure substances and mixtures. So matter can be classified as pure substances and mixtures. What are pure substances? Pure substance is a single pure form of matter. It is made up of only one type of substance. All its constituent particles have the same chemical nature. So, what is pure substance? It is one type of substance that is not the same. This pure substance is not the same constituent particles in the same chemical nature. Now, what is the mixture? Mixtures are two pure substances. Okay? So, mixtures contain two or more pure substances. So, pure substance ले आ pure substance ले उरे single pure form मात्र में उल्लो अन्नाल mixture से two or more pure substances इन डायरी क्यों? अदा अन्न mixture mixture से लड़ेंगे रिक्ना pure pure substances इन्हें composition variable आना two or more pure substances इन डायरी के mixture से इधर pure substances इन्हें composition ऐंगने में अंगलो आगा अदा इधर उरे substance को कोड दला आगा मतलब substance को करवाए रिक्या अंसलायो इधर लड़ेंगे रिक्ना pure substances इन्हें उरे particular ratio वैन नो नहीं लिया इधर � ोल्यूशन salt water இதெல்லாம் mixtures ने example ആണ് ഇനി pure substances ന്റെ examples ഏതൊക്കെയാണ് oxygen gas water copper wire ഇതെല്ലാം എന്താണ് pure substances ന്റെ example ആണ് ഇനി നമുക്ക് pure substances ന്റെ classification നോക്കാം pure substances are classified as elements and compounds എന്താണ് elements Elements consist of only one type of particles and these particles can be atoms or molecules. So, elements will have one type of particles. So, one type of atoms or molecules. That is elements. What are compounds? Compounds contain two or more atoms of different elements. ഒന്നു അതിൽ കൂടുതലോ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പൌണ്ട് ആയി എന്നാൽ എലമെന്റ്സിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ എലമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കോപ്പർ അലുമിനിയം മഗ്നീഷ്യം ഇതെല്ലാം ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതായത് രണ്ട് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ആവുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം മാത്രമായിട്ട് ഇവയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഈ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇനി മോളിക്യൂൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി വരുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓ ടു എൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഗ്യാസസ് ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇവ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല രണ്ട് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ ബേസിക് പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് ആറ്റംസ് ആയിട്ട് തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ആയി മാത്രമേ ഇവ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണ് ബേസിക് പാർട്ടിക്കൾ മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ ഇലമെന്റ്സിൽ ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇതിലുള്ള ബേസിക് പാർട്ടിക്കൾ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ചിലതിന്റെ ബേസിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആറ്റംസ് ആവാം എന്നാൽ ചിലതിന്റേത് മോളിക്യൂൾസ് ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇലമെന്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൌണ്ട്സ് 
രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാരണം ഇതിൽ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ടൈപ്പ് ആറ്റം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് എലമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ എലമെന്റ്സും കോമ്പൗണ്ട്സും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഹോമോ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് സെയിം എന്നാണ് സോ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ വി കാൺട്ട് സി ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അല്ലെ അതിൽ വാട്ടറും ഉണ്ട് ഷുഗറും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാ അത് ഒരു ഒറ്റ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ നമുക്കതിനെ ഒരൊറ്റ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓൾ യു കുഡ് സി ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ വി കനോട്ട് സി ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി മിക്സ്ചർ അതായത് വി കനോട്ട് സി ഷുഗർ ആൻഡ് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ വി ജസ്റ്റ് സി എ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഓയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓയിലിന്റെ ഒരു ലെയറും കാണാൻ സാധിക്കും വാട്ടറിന്റെ ഒരു ലെയറും കാണാൻ സാധിക്കും സോ വി ക്യാൻ സി ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി മിക്സ്ചർ ഇൻ ഹൈഡ്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ വി ക്യാൻ സി ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ ബട്ട് ഇൻ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ വി കനോട്ട് സി ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ It ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ദ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ചർ ഓക്കെ ബട്ട് ഇൻ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ വി ക്യാൻ സി ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി മിക്സ്ചർ സോ ഇൻ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആർ വിസിബിൾ സോ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടീ ഇതെല്ലാം ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഷുഗർ സോ ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് കാണാം അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മിക്സ്ചേഴ്സിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ബട്ട് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഇൻ മിക്സ്ചേഴ്സ് ദ കമ്പോണൻസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നോക്കാം it can be divided into physical properties and chemical properties so uh, matter ne properties ne namaku rendai divide cheya physical properties and chemical properties endana physical properties physical properties ne example aanu melting point boiling point idella physical properties ne example aanu so ee physical properties observe cheyumbo ee substance inde chemical identity ki oru change um varunnilla so physical properties are observed without changing the chemical identity of a substance so physical properties nammal observe cheyumbo adinde aa substance inde chemical identity ye nammal change cheyunnilla they are
എന്നാൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിനെ പഴയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് വയൽ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് സോ ദീസ് ആർ ദി ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോ ലെറ്റ് സി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ലാബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് വേണം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ നമ്പർ ആൻഡ് എ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലായോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഗ്രാംസ് നമ്മളിപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ടു ഗ്രാംസ് എടുത്തു ടു ഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു നമ്പറും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഗ്രാംസിലാണ് മെഷർ ചെയ്തത് അല്ലെ നമ്മൾ ആ മെഷർ ചെയ്ത ആ യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ടു ഗ്രാംസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതിന്റെ നമ്പർ അതുപോലെ ഗ്രാംസ് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സോ ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റവും മെട്രിക് സിസ്റ്റവും ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സയൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് സയൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ ഈ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന് ഏഴ് ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഹാസ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിന്റെ സെവൻ ബേസിക് സിസ്റ്റംസ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇതാണ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക മാസ് കിലോഗ്രാംസിൽ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾസ് ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻറ്റില സോ ഇതാണ് ഈ സെവൻ ബേസിക് സിസ്റ്റംസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ സെവൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാംസിലൊന്നും എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നോൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എസ് ഐ സിസ്റ്റം അലൗസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്രിഫിക്സസ് അതായത് പ്രിഫിക്സസ് ആയ ഇപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾസും സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസും സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസും കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സസ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് മീറ്ററിന്റെ കൂടെ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പൊ മീറ്ററിന്റെ കൂടെ മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രിഫിക്സ് ആണ് അല്ലെ സെന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു പ്രിഫിക്സ് ആണ് സോ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയും സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയും കാണിക്കാനായി നമ്മൾ പ്രിഫിക്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീയെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മീറ്റർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സോ എസ് ഐ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രിഫിക്സും കൂടി പ്രിഫിക്സും കൂടി എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഈ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീനെ കാണിക്കാനാണ് മില്ലി അതുപോലെ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടുവിനെ കാണിക്കാനാണ് സെന്റി ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പ്രിഫിക്സസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ